，天上太太，想做衣服吗？我这有上等的红色料子，大伙伙以后就没进过货。这是第一批。我想给孩子买件新衣服，您这有现成的衣服吗？哎，有啊。请问这孩子多高？呃，大概这么高。像不西皮安的样子了。三岁，三岁啊！啊，有有有。先生太太，这件衣服怎么样？相当不错，上等的料子。这也太大了吧？这平安还不到三岁了呢，这穿哪穿这么大的褂子啊？平安不是还得长吗？买大一点还可以穿，不浪费。啊。哦，也是啊，还是你想要周到。好，我给太太包上。哎，衣服，那件衣服，那是平安的衣服，就拿那件。对对对，就拿这件。哎呀，多好看呀、啊！平安穿了一定很好看、啊。很好啊，喜庆。可以穿了。多请几天假，多吃点好吃的再走。省得每次回来就跟饿狼一样，平安看着都笑话。到什么时候我都是平安的爹，不会笑话我的。金山，我们再生个妹子吧。你不是说过你你喜欢妹子吗？怎么了？美女，我高兴，我我高兴，说不定还是个双胞胎呢。香香，想想这孩子真是的，连过中秋都不能在家吃顿饭，还非得让小满啊。给他送去。湘北现在又开战了，他们医院里都挤满了伤员，医生护士都忙不过来，哪回得了家呀？妹子长大了，懂事了，可是这仗一年一年这么打个没完。这香香的亲事什么时候才能定下来呀？我这心里总是悬着块石头。妈，你放心。他和小顾好着呢，那枕头底下的信一摞一摞的。小满说啊，这顾长官跟着驻地都转了好几个地方了，但是给香香的信从来没断过，总是给香香写信的。香香，香香，香香大小姐，你个架子够大的呀，叫你也不应一声，我是不是得弄个梯子够着你啊？什么、啊？狗着给你喂饭
，别写了，快吃。等一下，把这个抄完。这什么呀？山东济南猪配，四川郎中刘小茶，湖南李秃子。行了，别念了，这些都是牺牲的战士。昨天医院死了三个人，都埋在后面的野地里了。我得记住他们的名字和位置。这个李秃子，明显是个外号啊。我没打听出他大名叫什么。那你记他干嘛？写他当然有用了。如果以后他们亲人来找他们，还可以顺着这个线索，找他们的墓。别写了，我替你写。吃吧。好好写啊！哎，你知道他们具体位置在哪儿吗？我当然知道了，每次我都在场。我不光画了图，还做了标记呢。原来你看见死人就哭，现在还去埋死人，我都有点不认识你。这可能就是姐夫说的，我们长大了吧。你不也一样？以前来医院不得偷瞄金凤两眼呀、啊？今天挺乖啊，没动歪心眼儿。哎，你倒是提醒我你也不追追我，真没意思。跟你说正经的呢，只要是跟“战争”两个字不沾边的事儿，肯定都不会如金凤演的。回去好好看看秀秀吧，她不比金凤差。没法跟你说，算了，不跟你说了。这些话我听着都起耳茧了，何况是你呢？哎，香香。嗯。晚上回家吃饭吧，奶奶和爸妈都想你了。嗯。你干什么呀？奶奶和姐对你不放心，叫我过来打探一下。有什么不放心的？我又不是你，我又不会动不动就离家出走。那胡香香，都多久了你还提？这是你一辈子的把柄，甭想让我忘。我看你那个顾清明也不怎么样，两个星期没给你来信了吗？我得帮你检查检查。什么懂什么呀？人家现在军务繁忙，怎么有时间给我写信啊？再说。现在湘北都打仗了，他说不定也去前线了呢。顾清明要能上前线，你哭香香都能上树了。说了，他说他现在待的是王牌军队，要么就得打最难的仗，要么就打最露脸的仗。他说这是委员长跟他们说的，他还说，他刚报道的时候，他都不想干了。我就劝他，我说：“这次放在布袋里，早晚都有发光的那一天。”他们军长也跟他说：“说以后鬼子多着呢，有的杀。”行行行行行行，你别伤心，我睡觉去吧。
。一九四一年十二月底，日本人开始第三次攻打长沙，和上次才隔了两个月，这次鬼子们差点就成功了。但是苍天保佑，一直平平静静的汨罗江，偏偏选在这个时候长了大水，淹死了无数的日本鬼子。最后，只有一小部分鬼子到了城区。他们冲破了我们的城防，冲到了长沙城里面。我们的队伍把他们围在巷子里打了三天三夜。关着门，我家还能听到那些激烈的枪声。打了这么多年的仗，这是很多长沙人第一次见到真正的鬼子向战区长官汇报了，我命令以团为单位，有序撤离，目标绝世桥。是,是。我们从衡阳一路坐火车、转汽车三天三夜，没想到刚刚一个下午就把我们逼得给撤退了。真不知道战区会长官是怎么想的，无数的如此那个脏话。撤下来的，我是在永安市下来的。让啊，打这么近。
起来，干嘛呢？城外有好多人没抬进来呢。那、啊、不行了，让我歇会儿，就两分钟。你从早上到现在抬了几趟？就抬了两趟，人家单家队抬了四五趟呢，你还好意思休息啊？我能跟他们比吗？我一读书人。你还读书人啊？那书也没读到哪儿去。人家表哥才是读书人呢，两天没合眼了，一直做手术做急诊，人家精神哪儿来的？你就不能学学啊？他那是精细活，我这是体力活，能一样吗？啊，我行了。媳妇儿来了，小心点啊！啊。报行动，阵地已经布防完毕，各团除去阵亡还有重伤的，大约还剩下一半的人数。好，通知各团必须保持警醒。救命啊！啊！子弹没伤就要害，没事。怎么样？有没有受伤？我没事，救救我们团的人吧。他们在哪儿啊？城外金盆岭。护士长，护士长，等等我。护士长，你们留下吗？我还是跟你们一块去吧。城外伤位好多，我可以帮你们忙的。你们家还有一大家子人，姐姐病了，姐夫又不在，别去冒险了。我把小满留下了。金盆岭靠近前线，太危险了。长沙大火，湖北战役我全挺过来了。我在鬼子眼皮底下都走了好几趟了，我知道什么是真正的危险。要是不打仗的话，你还在家做无忧无虑的焦小姐呢。就算人不打仗，我也不是焦小姐。行，你是英雄。走，走。我向您请命。好，我现在就交给你个任务，你给我听好了。是。任务？这叫什么任务？说是让我护送伤员，其实根本想把我支开。金盆根就没有日军，居然还需要人护送。你先别生气，师长他那也是好。喂，吴参谋，师长让我们奉命保护你。保护什么？我他妈不需要保护。
。怎么还有孩子啊？路上捡的，他妈被鬼子炸死了。别哭了。我哭了，孩子。大姐，我觉得这个地方也不安全，鬼子应该就在这附近。咱们还是赶紧撤吧。两个星期没有给我写信了，长大成这个样子，没脸写信。报纸和广播天天都在说仗打成什么样，你不用跟我说，我就是想知道你人安不安全。放心吧。我死不了的。参军三年多了，我依然是保险柜里的陈方图。我送伤兵的任务，没有人想到会遇到鬼子。最好别遇到。我们歇够了，就赶紧离开吧。我怕这周围还有日军。小莫，交代下去，歇够了赶紧离开。我来吧。伤员说是从路上捡的，孩子小，看着自己的妈妈躺在地上，死不瞑目的睁着眼看着他，当然以为妈妈没死，怎么解释都不管用。这年头仗都打疯了。个个都杀红了眼，有谁还有心思管孩子？这孩子真可怜。你们看，孩子一到护士长手里就不哭了。护士长的丈夫还有孩子都死在重庆大轰炸里了，别提他的伤心往事了。
手段驱动起来。是。我们三个继续突击。好、啊市长，我不会让你失望的。来，毛毛，吃口饭啊、嗯！毛毛听话，吃一口。毛毛听话，咱们吃饭了啊！嗯毛毛乖，就吃一口，好不好？毛毛怎么啦？不吃饭，是不是想爸爸妈妈啦？毛毛吃饱饭才能去找爸爸妈妈，知道吗？毛毛乖，有力气就能找爸爸妈妈了。哎，真乖。那位顾长官情况怎么样了？刚从手术室里出来。你去照顾他吧，这里有我呢。金凤，护士长
，就真的没有其他亲人了吗？我帮你把手换下药吧。啊，不用了，嗯，你留着纱布还是给别人用吧。那你怎么办呀、啊？我没事儿，他还没醒呢，你去看看他吧药刚过，你要是疼的话，你就跟我说说话。怀念笑容那么多。你走以后，我总是梦到你。我害怕梦到这个场面，可是现在居然成真了。傻丫头，别难过。看我现在，不是好好的吗？听我的话，乖乖待在医院里，哪里也别去，知道吗？顾清明，你到现在还想撇下我吗？嫂子，长官，刚才师部来了两个人，让咱们马上回去报道。麻烦你回去报告一下，现在顾长官伤势严重，不宜有任何活动，麻烦你了。别，香香，香香，听我说，你不要替我擅作主张，我的任务还没有完成呢。如果你想赶紧好起来。就得听我的。那两个已经安排完了。好，知道了。金凤，刚刚来了个重伤员。情况还不是很稳定，隔离区还有没有病床？好像没有了，我这还有一个。嗯，啊，好的，马上安排一下。好。是觉得去你们家养伤不太恰当，吃了败仗是吧？怕丢人是吧？告诉你啊，我们家怕的不是丢人，怕的是回不来。这样下去，鬼子很快就会打进来。好好养伤吧。那你好好帮我看着香香，别让她累坏了。还是叫她累点吧，累点就不钻牛角尖了。小顾，你醒了
。哎呀，昨天你那个样子，真是吓死我了。来，喝口水。不用麻烦，我自己来。别动。来。哎呦，小香回来了，正在换衣服，马上就来看你，啊。小香，你来了、嗯，你们聊吧。辛苦您了。没有。小香。你不用为我做那么多的。你什么意思？我问你，我们现在什么关系？我不想麻烦你全家这样照顾我，我会很过意不去。清明，你现在已经欠我的了，以后还会欠我。我要你现在就要报答我，你愿意也得愿意，不愿意也得愿意。从现在开始，你整个人都是我的，只能听我的。天空染成了灰色，别想了。身后燃烧着战火。该怒放的青春，味道精彩就掉落，幸福它在哪呢？爱过。到底是要大一些，不过呀，你穿着还真好看。你现在有伤，穿大点没关系。等过两天啊，我把这件改好了再给你换上，肯定更好看。谢谢伯母，小姑啊，我泡的药酒应该已经好了，待会儿咱们喝一点。哎呀，不准喝，伤还没好完呢。我这儿天天汤药伺候，你别在那儿给我捣乱啊。